ఉండలేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇకపై కాల్స్ అయితే వరుసగా మాట్లాడతాం ఇక మీరు కాల్ చేయొచ్చు అయితే మొదటిగా ఒక కాల్ చూద్దామండి హలో నమస్తే అండి సరే ఒక నిమిషంలో మళ్ళీ మీరు వెనక్కి రండి అంటే ఎందుకంటే చాలా సేపు మనం మాట్లాడుతుండే వాళ్ళ వెనక్కి తగ్గుతూ వస్తున్నారు అంటే నిజానికి అమ్మ కాదు మీరు నేను ఐదు టు ఏడు అని అనౌన్స్ చేసినప్పుడు అందరూ ఏంటంటే చాలా మంది మరి పొగరం వచ్చిన చాలా మంది తెలియట్లే నా మెసేజ్ పెడుతున్నారు అయిపోయింది కదా ఓకేనా అని అడిగి మామూలు పెడుతున్నారు మెసేజ్ చాలా మంది తెలియట్లేదు అనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే మా వాళ్ళకి వెనక్కి నుంచి కాల్ చేసి మేము చాలా మాట్లాడాల్సి ఉంది సార్తో అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడైతే ఒక కాల్ చేద్దామండి మహబూబ్ నగర్ నుంచి కృష్ణ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి కృష్ణ గారు మీరు టీవీ వాళ్ళని దయచేసి మ్యూట్ లో పెట్టి ఫోన్ లో మాట్లాడండి ప్లీజ్ ఫోన్ లో మాట్లాడండి కృష్ణ గారు నమస్కారం మేడం చెప్పండి కృష్ణ గారు మీరు మళ్ళీ టీవీ చూస్తున్నారు ప్లీజ్ నమస్కారం మేడం సానుగుణంగా నమస్కారం చెప్పండి అయితే ఇప్పుడు అవసరం వాళ్ళ దగ్గరకు వస్తే చెవు కుడితే అది రక్తం వస్తుంది వాళ్ళు కుడితే తప్పు లేదు మామూలు మంచి కుట్టింది ఏమవుతుంది అంటే అబ్బా తప్పు అయింది అంటారు అయితే మన రామకృష్ణ గారు చేసిన కూడా ప్రజా సేవ కోసానికి ప్రజల కోసానికి ఎంతో కష్టపడుతున్నారు ఆయన యొక్క టాలెంట్ మనం అందరం మెచ్చుకోవాలి మేడం కానీ కొంతమంది ఆయన మీద ఆయనకే మంచి పేరు వస్తుందో సమాజంలో మనకు రాకపోతుందో అనుకుని ఈర్షతో అని అది మన జీవితం మన ఇండియా జీవితంలో ఉంది అల్లూరు సీతారామారాజు గారు ఇంగ్లీష్ లకు ఇంగ్లీష్ సామ్రాజ్యాన్ని ఎదిగించడానికి ఎంత కష్టపడ్డాడు ఆయన కూడా అదే టాలెంట్ తో ఇలా మన తెలుగు సమాజానికి కష్టపడడానికి మనం అంతా ఆయన ఇంకా ఒక సైనికులుగా ఉంటామని చెప్తున్నాం మేడం ఆయన ధైర్యంగా ఉండాలని అంటే కృష్ణ గారు మీరు అల్లూరి సీతారామరాజు గారు నేను ధైర్యంగా ఉంటానండి నేను ప్రపంచంలో దేనికి చాడాలి కత్తెట్టా చాడాలి నేను అసలు కృష్ణ గారు మరి దేనికి డైట్ చేశారు ఆయనకి ఏం తగ్గిందో మరి ఏంటనేది తెలీదు ఇట్లా కోట్ల మంది ఉన్నారు ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా కొనుక్కునే వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా అది ఎవరికి తెలియదు నాకే తెలుస్తుంది కదా అసలు విపరీతమైన ప్రేమాభిమానాలు ఎక్కడ అంటే ఎందుకంటే ఒకసారి షుగర్ వచ్చిందంటే జీవితం షుగర్ అనే కాదు అది ఏంటంటే ఒక ఎత్తికలుగా అంటే షుగర్ అలా లేపవచ్చు బట్ ఎత్తికలుగా అలా అలా తగ్గినంత తెలియడం కానీ నేను ఒక మంచి కాజు కోసం పోరాడుతున్నాను అనే విషయాన్ని ఇదంతా సోషల్ మీడియా కూడా అందరికి అర్థమైందమ్మా అంటే నేను దీ కొట్టిన వస్తు కూడా చిన్నదేం కాదు కదా చాలా పెద్దది అది అందుకని ఇది ఏమి నిన్న మొన్న మొదలై ఎందుకంటే మిమ్మల్ని వ్యతిరేకించే వాళ్ళు ఒక రెండు మూడు రోజులు అయితే కాస్త వెనక్కి ఒక కథ ఇప్పుడు ఒకటమ్మా వాళ్ళు మాట్లాడిందండి ఫస్ట్ లో ఏమండి లాంగ్ రన్ చేస్తే ఏమైంది ఏడు వందలు చేసిన వాళ్ళు రండి చూపిస్తా రండి ఎవరు ఎవరు పరిశోధన చేస్తారు రండి వాళ్ళు ఉన్నారు ఐఎన్ఐ లో ఐఎన్ఐ గోపాల సేవ నారాయణ గారు వెళ్ళి న్యూట్రిషన్ చెప్పిచ్చి వాళ్ళంతా పోతుంటారు వీళ్ళంతా కూర్చొని తెలిచావు వాళ్ళంతా అయ్యన్నయ్యి అది చెప్పాలి చెప్పాలి గాడి గుడ్డు చెప్పాలి మొత్తం వాళ్ళంతా రండి ఎంత నేను మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేస్తా ఏం చేస్తారు చేయండి మిమ్మల్ని కాదండి ఒక్క నిమిషం చెప్పండి ఒక కాళ్ళు లైన్ లో ఉంచండి వీళ్ళు ఏమండి ఇన్ని మిలియన్ల మంది చేస్తున్నారు ప్రపంచ వ్యాప్తం డైట్ ప్రపంచ దేశాలు గుర్తించిన ఆయన చేయండి అంటే ఏమండి మా డైరెక్టర్ గారు అండి నేను చేసుకుంటే కలెక్టర్ అలా వస్తున్నారు అండి గుండె జబ్బులు వస్తున్నారు వద్దండి వెళ్ళి గేదలం వాళ్ళేసుకోండి వెళ్ళి వెళ్ళి గేదలం వాళ్ళేసుకోండి సమాజం ఏం అప్డేట్ చేస్తే తెలుసు సామండి మీరు అక్కడ పెద్ద పెద్ద పోస్ట్ లో కూర్చుని మీ డైరెక్టర్ కూడా మూడు నమ్మకాలు మీకుండే తీసుకెళ్లి మీ చేతబడి నమ్మకాలు తీసుకెళ్లి సమాజం మీద వృద్ధి దేశాన్ని సర్వనాశనం చేస్తున్నారు మీరు దేశాన్ని సర్వనాశ దమ్ముంటే చేయండి ప్రపంచాన్ని ఇంత మార్చండి దయట ఉండి ఇంత అద్భుతం ఏంది ఉంటే మీరు బుడబొక్కలైన చేసి అడ్డమైన చేస్తారు దీని మీద పరిశోధన చేస్తే లేదా పరిశోధన కోసం శివనారాయణ గారు లాంటి ప్రముఖ డాక్టర్లు జనరల్ జన చేతుల మీద దాంతో అడిగితే వీళ్ళు ఎందుకు కాదన్నారమ్మా ఆయన అదే అన్నారు మేము చేయమండి ఏం చేస్తారు గాడిదలు చేస్తారు కూర్చుని చేయండి తెలుసు అన్న దమ్ము ఉంటే ఇందులో ఏమందో తెలుస్తుంది సైంటిఫిక్ గా తెలుసా మీకు ఎలా తెలుసు ఎవరు చెప్పాడు ఏ లోపల చెప్పాడు నీకు అలా అన్నారంట ఫ్యాట్ తింటానండి గుండె చొప్పు వస్తుంది అండి అన్నారంట ఎలా తెలుసు నీకు ఎలా తెలుసు ఫ్యాట్ తింటే గుండె చొప్పు వస్తుంది ఏ లోపల పరిశోధించవా నువ్వు అసలు ఇండియన్ న్యూట్రిషన్ సంస్థలో పనిచేస్తున్నావా ఏమన్నా గేదా మలేష సంస్థలో పనిచేస్తున్నావా ఏమన్నా ఎలా మాట్లాడతావు ఏ పేపర్ చెప్తావా పలానా ఈ రిపోర్ట్ అని నీ దగ్గర ఏం రిపోర్ట్లు ఉన్నాయి పోని నువ్వు ఏదో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రిపోర్ట్లు చెప్పచ్చు వచ్చినాయి ఈ దొంగల రిపోర్ట్లు సాక్సిరేషన్ బ్యాటిల్ తింటే ప్రాబ్లం అనేది వచ్చినాయి మళ్ళా మారినాయి అప్డేట్ అవ్వు నువ్వు ప్రపంచంలో ఇంటర్నేషనల్ కార్డాలిక్ అసోసియేషన్ దగ్గర నుంచి ఏమైనా ఏం చెప్పారు తెలుసుకో నువ్వు నువ్వు తెలుసుకోవాలి కదా తెలుసుకుంటానే కదా భారతదేశం ఏం తెలియాలి చెప్పాల్సిన వాళ్ళే అలా బాధ్యతా రకంగా ఉంటే ఏమో నేను ఛానల్కి ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఆయన వచ్చారు న్యూట్రిషన్ నుంచి ఏదో నా దాని గురించి ఇష్టం అయినా వాగింది ఇట్లా ఎవరో తప్పుడు మాటలు మాట్లాడారు
ధాన్యాలు పోయినాలంటే ఒక మాట్లాడారు ఈ దగ్గర సుఖం దొరికితే రా చూసుకుందాం ఛాలెంజ్ చేసి ఎందుకు నన్ను వ్యక్తిగత నాకే ఉంటుంది అతనికే ఉంటుందండి వీళ్ళు చెప్పే అబద్ధాలు వాళ్ళంతా వ్యాపారులు వాళ్ళు ఏదో నాలుగు సరుకులు తెచ్చి అమ్ముకుంటాం కోసం ఈ సరుకులు తింటే క్యాన్సల్ దగ్గర తెచ్చే దగ్గర పిచ్చి వాడు అబద్ధాలని అంటించారు ప్రజలు కొంతకాలం భ్రమలో పడ్డారు ఇరవై రూపాయలు దొరికేదని తీసుకెళ్లి నాలుగు వందల రూపాయలు అమ్మారు అదంతా దొంగలు దోపుడు ఒక పెద్ద వ్యవస్థ వాళ్ళంతా దురాశ పొరలు అందరి కలిపి అమ్మారు ఎందుకు ప్రజలు మోసం చేయడం కోసం ఇవాళ నిలబడింది అది ఒకరిని చూపించంటే నువ్వు చెప్పిన వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా టైప్ ఉంది దగ్గర నేను చూపిస్తా పేరు ఊరు చెప్తా కాల్ దగ్గర నేను చూపిస్తా లాడుగులు వచ్చేప్పుడు ఎందుకు ఇప్పుడు నేను ఇస్తా రా ఏ ఊర్లో కావాలంటే ఆ ఊర్లో ఇస్తా ఎవరైపోతే ఆ రోజు మానేస్తా నేను అలా ఖండిస్తున్నానంటే ఎందుకు నీ మొలను ఒక్కడి దగ్గర చూపించినా సరే నేను ఆ రోజు డైట్ చేస్తా మానేస్తాను అన్నానంటే నేను కోట్ల మంది ఫాలోవర్స్ నేను అన్నానంటే నాకు నా సర్దాంతం మీద ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఇది అది ఎందుకు వస్తుంది కాన్ఫిడెన్స్ నిజం నిజం ఉన్నాడు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది అబద్ధాల కోరు ముందుకు రాడు చర్చ తేల్చేసుగా ఎందుకు నా సిద్ధాంతం గొప్పది నా సిద్ధాంతం గొప్పదని కూర్చోబెట్టిన తేలిపోతుంది ఫ్యాన్ లో అది రాస్తానా అంద్రే నాది నేను చెప్తాను నేను ఇది చేశాను ఆవిష్కరణ ఏంటి నువ్వు మీరు చేసేది కూర్చోండి మీ నిజమైతే ముందు రండి ఛాలెంజ్ చేయండి ఎప్పుడు కూడా ఛాలెంజ్ ఛాలెంజ్ అంటే నెగిటివ్ కాదండి ఒక సిద్ధాంతం ఉంటే కొత్త సిద్ధాంతమే ఛాలెంజ్ ఇప్పుడు ఇన్నాళ్ళు ఈ మందు ఉంది ఇది కాదంటే ఒక ఛాలెంజ్ ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ పోయి కొత్త గవర్నమెంట్ రావడం ఒక ఛాలెంజ్ అంటే మార్పు జరిగినంతా ఛాలెంజ్ అండి ఇప్పుడు పాత సింతకా పత్ర కావాలంటే ఇంకెందుకు కొత్త మార్పులు ఎందుకు వాళ్ళ ప్రభుత్వాలు మారిన కొత్త సిద్ధాంతాలు వచ్చిన ఇన్నాళ్ళు నెయ్యి వస్తే తినొద్దని చెప్పిన వాళ్ళు వాళ్ళు నెయ్యి వస్తే తినమని పర్లేదని కార్డేజ్ చెప్పిన కొత్త సిద్ధాంతాలు వస్తున్నాయి కదా మరి ఇంకేంటి కొత్త సిద్ధాంతాలు అంగీకరించాలి రెడీగా ఉండాలి కదా ఫలితాలు చూసి అంగీకరించాలి కదా అది ఓకే రైట్ అండి ఇప్పుడు ఇంకో కాల్ చూద్దాం రవికాంత్ గారు హలో రవికాంత్ గారు నమస్తే అండి చెప్పండి మాట్లాడండి ఏమండి ఏమండి మీ కాల్ అంటే మీ వాయిస్ సరిగా వినిపించట్లేదు కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి లేకపోతే కొంచెం అటు ఇటు కొంచెం జరగండి తొందరగా మీ ఇంట్లో చదువుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు కదండి ఇంట్లో ఖచ్చితంగా అందరు ఇంట్లో ఇళ్లలో ఇప్పుడు మంచి పెద్ద సెల్ ఫోన్స్ ఉంటున్నాయి కదా మీ ఇంట్లో ఎవరికి లేదా ఉంటుంది మా అబ్బాయికి వాడేవో నా మాట వినడు ఇదే బాగా అయిపోయిందమ్మా మీ అబ్బాయితో ఒకసారి నెంబర్ మాట్లాడించండి నా నెంబర్ కి మెసేజ్ పెట్టొచ్చండి ఇప్పుడు కన్న తండ్రి కోసం చేయకపోతే ఏముంటది మా ఇన్నండి చెప్పారులేండి అంటే ఫాలో అవ్వలేకపోతే ఫాలో అంటే కాదులేండి టెక్నాలజీ తెలియదు కదా అంటే దీనికోసం నేను పరిష్కారం అనుకుంటున్నానమ్మా అదే అంటే అలాగేనండి మీ సమస్య అర్థమైంది మీలాంటి కోట్ల మంది ఉన్నారమ్మా ఇప్పుడు పల్లెటూరులో వచ్చిన సావి ఏంటంటేనమ్మా అదే చదువు అలాగే పెద్ద షుగర్ ఎప్పటి నుంచి ఉంది మీకు నాకు ఇప్పుడు సుమారుగా ఒక ఐదారు నెలల నుంచే సార్ అంత ముందు బాగానే ఉంది సార్ అదే అదే ఆ చెమట్లు పట్టడం కారణం మీరు ట్యాబ్లెట్లు డోస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే నేను మీకు ఇప్పుడు ఇక్కడ అదే చెప్పలేను ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసే వ్యవస్థ గురించి నేను చెప్పలేను బట్ ఓకేనండి ఇప్పుడు మీ ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు కట్ చేయండి నేను మీకు చెప్తాను వినండి ఇప్పుడు టీవీలో వినండి రామకృష్ణ చెప్తాను వినండి ఇప్పుడు ఈ సమస్య అమ్మా ఇవాళ పల్లెటూరు దాకా వచ్చిన ఇదేంటంటే ఇట్లా వేర్మార్చిన డైట్ అనేది అది వేర్క డైట్ అని ఒకటి ఉందని తెలుసు అందరికి ఈ డైట్ చేయాలని చాలా మందికి ఉందమ్మా ఇప్పుడు కోట్ల మంది వాళ్ళు పల్లెటూరులో వాళ్ళు నిజంగా పల్లెటూరులో పిల్లలు వాళ్ళు ఉన్నాళ్ళు ఉన్నారు ఇవాళ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎలా చేయాలో తెలియదు దీని మార్గం ఏంటంటే యూట్యూబ్ అక్కడ రావు అసలు నెట్ లో ఓపెన్ కావచ్చు చాలా చోట్ల చాలా పొలిటిక్ ఓపెన్ కావు ఓపెన్ అయినా వీళ్ళు ఆ యూట్యూబ్ లో అలా పెట్టాలో తెలియదు ఇంగ్లీష్ టైప్ చేయలేదు వీఆర్కే అనేది కూడా టైప్ చేయలేదు ఇంగ్లీష్ రాదు కాబట్టి అసలు రాష్ట్రాల గురించి తెలియదు సో దీనికోసం ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ మన ఛానల్ లో కూడా చాలా మంది ముందుకు వచ్చారు ఇప్పుడు రేపటి నుంచి నేనేం చేస్తానంటే ఇన్నాళ్ళు నా మీటింగ్ లో పబ్లిక్ మీటింగ్ వీడియోలు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఏది పబ్లిక్ మైక్ చెప్పి ఇది చూస్తున్నారు ఇక నేను ఫ్రెష్ గా వీడియోలు చేస్తాను వీడియోలు చేసి ఆల్రెడీ నేను రెండు రాష్ట్రాల్లో ఎంఎస్ఓ అందరూ కూడా ఎక్కువ మంది మన అభిమానులు మన
విధానం సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా పూర్తిగా కమర్షియాలిటీ రాకుండా ఇది ఒక అద్భుతం ప్రసారం వచ్చేది కాబట్టి మేము ప్రసారం చేస్తామని ముందుకు వస్తున్నారు త్వరలో ఇప్పుడు మన సీవీఆర్ హెల్త్ ఛానల్ గానీ ఇలాంటి ఛానల్ రోజు ఎవ్రీ డే ప్రోగ్రామ్ లో మూడు గంటలు నా వీడియోస్ వస్తాయి అలా డిఫరెంట్ ఛానల్ చాలా ప్రముఖ ఛానల్ కూడా నాకు ముందుకు వచ్చారు రామకృష్ణ గారు మా దాంట్లో మీరు రోజు గంట గానీ రెండు గంటలు మీ ప్రోగ్రామ్ మేము డబ్బులు లేకుండా ఎందుకంటే సామాజిక బాధ్యత మీదొక అద్భుతం మేము ఓపెన్ గా చెప్పడానికి కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను అర్థం చేసుకోగలండి ఇప్పుడు మీకుండే యాడ్స్ మీద రెవెన్యూ మీకు ఉంటుంది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే హాస్పిటల్ ఇచ్చే రెవెన్యూలు అయి ఉంటాయి నా బ్యాంక్ ఏమో మీకు రెవెన్యూలు వచ్చేది కాదు వాళ్ళ రెవెన్యూలు పోగొట్టేది కాబట్టి ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ బట్ ఎవ్రీ వన్ సపోర్ట్స్ మీ ఆల్ ఛానల్స్ ఎక్సెప్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఫర్ అదర్ రీజన్స్ అదేమే నా మీద సబ్జెక్ట్ పరంగా కాదు వాళ్ళ బిజినెస్ లో ఏ పోయి అనేది పగబట్టిన వాళ్ళందరూ తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ సపోర్టే వీళ్ళందరూ ఏమంటున్నారంటే ఎవరికి వాళ్ళు నాకు ఇచ్చిన ఆఫర్ రామకృష్ణ మేము ఫ్రీగా అంటే మేము మామూలు కమర్షియల్ గా స్పేస్ ఇచ్చే చోట కూడా నీ విధానంగా మేము ఫ్రీగా ఇస్తా ఉన్నారు ఆ వీడియోలు రిలీజ్ చేస్తాం డైరీ వస్తాయి షెడ్యూల్ ప్రోగ్రామ్ ముఖ్యంగా ఎంఎస్ఓ బాగా సహకరిస్తున్నారు వీళ్ళందరూ నాకు చెప్పారు వాళ్ళని ఉపయోగించుకుంటా అసలు ప్రభుత్వం తలుచుకుందాం కమ్మ ప్రతి గ్రామ స్థాయి తీసుకెళ్తే నేను డయాబెటిక్ రాష్ట్రాలు ఈ రెండు రాష్ట్రాలు లేకుండా చేస్తానమ్మా రెండు ప్రభుత్వాలు ముందుకు రమ్మనండి ఒక్క రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు కార్యాచరణ పెట్టుకుంటే మళ్ళా ఈ గవర్నమెంట్ దిగలేపు డయాబెటిక్ అనేది అసలు మందు ఎవరు అమ్ముతారో చూస్తా నేను రెండు రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వాలు తలుచుకుని వస్తే డయాబెటిక్ అండి బీపీ అండి థైరాయిడ్ అండి పిల్లల పుట్టిన సమస్యలు ఏంటి ఏంటి ఏమి ఉండవమ్మా ఏ మీకు పది మంది మందులు అమ్మే కంపెనీ వాళ్ళ క్షేమం కావాలా లేకపోతే కోట్ల మంది ప్రజల లాభం కావాలా ఆరోగ్యం ఒకటి డబ్బులు పోవటం కాదమ్మా శని బట్టం అంటారే మీరు ఇచ్చిన మందు ఏ మందు అనేది ఎవరు తెలియదమ్మా చెప్పండి మందులు వాడక మంచిదా చెప్పండి మందులు తింటా పుట్టాడా మనిషి మందులు కారణంగా సైడ్ ఆఫ్ తెలియదు ఎవడు ప్రకృతిని సహకరించేవాడు ఒక్కడికి మాత్రమే సరి అవుతుంది అడిగి సరైన విధానం ఇవాళ ఆ విధానం ఇంత పబ్లిక్ కాడగా నేను ప్రకృతికి దగ్గరగా తీసుకెళ్లి నేచర్ సమాజం అంతా బాగుండే ప్రాజెక్ట్ నేను చెప్తున్నా కింద క్లియర్ గా కూర్చుని విదేశాలు గుర్తిస్తున్నాయి ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ డిసెంబర్ లో జన డిసెంబర్ ఎండింగ్ నేను అట్లా జపాన్ గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీ జపాన్ కూడా వెళ్తున్నాను సుమారు ఒక ఎనిమిది యూనివర్సిటీలు మెడికల్ యూనివర్సిటీలు అటెండ్ అయ్యే దాంట్లో నాది పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ఉంది నన్ను ఆనర్ చేస్తున్నారు అక్కడ కూడా ఒక ఎనిమిది మెడికల్ యూనివర్సిటీలు వస్తున్నాయి అక్కడ దాంట్లో కూడా ప్రపంచంలో చాలా దేశాలు ఇన్వైట్ చేస్తున్నాయి వెళ్తా అన్ని అన్ని మీరు ఇక్కడ ఉండే సంకల పిల్లించుకుని ఊరంతా తిరిగినట్టు మీరు చక్కగా పరిష్కారం ఉంటాయంటే మందులు ఇస్తా మందులు ఇస్తా మాకులు ఇస్తా ఇంజక్షన్లు పొడుస్తా డయాలసిస్ చేస్తా ఎందుకు అండి డయాలసిస్ లు డయాలసిస్ చేసే పరిస్థితి నివారించండి మీరు డయాలసిస్ సెంటర్ కాదు పెట్టాల్సింది ఎక్కడైనా డయాలసిస్ కు దారి తీసే పరిస్థితులు కట్టేయండి మీరు మురుగ్గుంట మంది సెంటు కొడతా సెంటు కొడతా సెంటు పాటలు ఇస్తాం ఇంకా ఇంపార్టెంట్ సెంటు పాటలు ఇంపార్టెంట్ సెంటు పాటలు కాదు మీరు ఇవ్వాల్సింది రోజు ఎత్తిపోవటం కాదు ఆ డ్రైనేజ్ మురుగు వచ్చే మార్గాన్ని ఆపండి మురుగు రాదు అంతే ఫినిష్ పోయిరాలకి ఇవ్వండి కానీ పోయే మార్గాన్ని మీరు కట్టండి అప్పుడే ప్రజల రూపాయి కానీ మీరు చేసే ఉదాత్త విధంగా ఉంటుంది రెండోది అమ్మా ఇవాళ డయాబెటిక్ అసాధ్యం అనేది అని పోనీ మీకు అంత అమౌంట్ ఉంటే టెస్టింగ్ నాకు ఒక టౌన్ ఇవ్వండి ప్రపంచం ఎంతవరకు జరగల ఒక టౌన్ ఒక విలేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని మీరు ఇవ్వండి లిస్టు ఆ లిస్ట్ అంతా నేను తగ్గి చూపిస్తా నేను తగ్గి చూపిస్తా ప్రపంచంలో ఎవరు చేయాలంటే మనం చేద్దాం ఇది డయాబెటిక్ ఫ్రీ విలేజ్ అనో డయాబెటిక్ కాలనీ అనో డిక్లేర్ చేద్దాం చేయండి నేనున్నా నేను నిలబడతాను మళ్ళీ మీరు ఏ భాష మీరేం రిస్క్ తీసుకోవాలా డాక్టర్లు నిలబడి చేస్తారు ఎవరు లేరనుకో మాకండి రామకృష్ణ అంటే వాళ్ళు కొన్ని వేల మంది అలోపతి డాక్టర్లు గుర్తుపెట్టుకోండి చెప్పండి నేను సార్ గ్రూప్ అడ్మిన్ లో ఉంటానండి అయితే ఇలాగ ఒక కాలర్ అడిగిన దానికి యాక్చువల్ గా ఆన్సర్ చెప్పాల్సింది ఎందుకంటే నా గ్రూప్ లో కొంతమంది ఉన్నారు కాబట్టి నేను దానికి ఆన్సర్ చెప్పడానికి వచ్చాను అదేంటే చాలా మంది డ్రింకర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఏమని అనుకుంటారంటే యాక్చువల్ గా బాగా అంటే వాళ్ళు ఆల్కహాల్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఏదో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి అంటే షుగర్ కానీ లేకపోతే అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి వాళ్ళకి డౌట్ ఏంటంటే డైట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ తీసుకోవచ్చా లేదా లేకపోతే తీసుకుంటే ఏమైతే అని సార్ ఎప్పుడు చెప్పేది ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి విత్తల విడతనం అనేది లేకూడదు అని చెప్తారు డైట్ అయిన తర్వాత విత్తల విడతనం అని కొడుతుంది అంటే సపోజ్ డైట్ ముందు వాళ్ళు చాలా విత్తల విడతలు తినటం తర్వాత తాగటం పాలలో కూర్చొని గంటల గంటలు
ఎక్విప్మెంట్ ఇంకా మీన్స్ ఏదో శనివారము ఆదివారము ఒక జస్ట్ ఒక నైంటీ తీసుకోవడము లేదా ఒక ఓటర్ తీసుకోవడం అంతవరకు అకేషనల్ అనమాట తీసుకుంటూ వాళ్ళు ఇప్పటికీ కూడా చాలా ఫిట్నెస్ గా ఉన్నారు నేను దానికి నా దగ్గర దాదాపు అన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయి అంటే మా గ్రూప్స్ లోంచి చేసిన వాళ్ళు నాకు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇదే క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఇందాక అతను టీవీలో అడిగాడు మాకు రోజు ఇట్లా క్వశ్చన్స్ రేజ్ అవుతుంటాయి ఇప్పుడు చాలా డైట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్ ఇప్పుడు మా చాలా హెల్దీగా ఉన్నాము ఇప్పుడు చేసుకోవచ్చు సార్ కానీ అదే మేము లాస్ట్ సార్ చెప్పినట్టుగా ఎప్పుడైనా నేను చెప్తానంటే సార్ ఎప్పుడైనా చెప్పింది ఒకటి విత్తలు వెడి తనం చేయొద్దు ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు మిలిటరీ ఉందండి మిలిటరీ లో కూడా రోజు రన్నింగ్ చేపిస్తారు ఎక్సర్సైజ్ చేపిస్తారు కొంచెం తగ్గిస్తారు ఎందుకంటే అది రెస్ట్ కోసం అంతేగాని అది డ్రింక్ పాకెట్ తయారు చేద్దాం అని ఒక ఆలోచన అడగలేదు అనమాట అది ఒకటి నేను ఆ కాలం ద్వారా మిగతా డ్రింక్ అందరు కూడా మీరు అందరు టైప్ చేయండి ఇయర్ లో ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ కంపల్సరీ గా ఫుల్ ఫ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డైట్ చేయండి మీ విస్తృతమైన విదిలేసి ఫ్యామిలీతో కూడా స్పెండ్ చేస్తూ లైట్ గా మీరు తీసుకోవచ్చు ఏదైనా ఏదో ఒక రోజు ఎంజాయ్ అనుకుంటే ఏదో పత్ర ఎక్కువ ఒక అకేషన్ తీసుకుంటూ మీరు ఎంజాయ్ చేయండి మీ లైఫ్ చాలా బాగుంటుందని నేను చెప్తాను లేదా నేను ఇంకో ప్రపోజ్ చేస్తాను మురళి నేను ఇంకో ప్రపోజ్ చేస్తాను ఆ ప్రపోజల్ ఏంటంటే ఎవరైనా సరే వాళ్ళ సాయంత్రం మందు కొడదాం లేదా వాళ్ళ బిర్యానీ తిందాం అనుకుంటే ఆ రోజు ఖచ్చితంగా జిమ్ లో కనీసం ఎనిమిది వందల క్యాలరీలు జిమ్ సైకిల్ ఎనిమిది వందల క్యాలరీలు కరిగిచ్చిన రోజే నేను తింటాను ఆ రాత కొనుక్కోండి డబ్బులు పెట్టి మన కార్ ఎట్ట కొనుక్కుంటాం డబ్బులు పెట్టి ఇంకోటి ఎట్ట కొనుక్కుంటాము ఇవాళ నేను మందు కొట్టాలంటే సాయంత్రం ఇవాళ నేను జిమ్ లో కనీసం ఎనిమిది వందల క్యాలరీలు కరిగించాలి ఈ టార్గెట్ అయితేనే రాత్రికి మందు కొడతాయి ఇవాళ రాత్రి పార్టీ ఉంది ఎలాండి తాగండి తందరాలండి అనిపించండి అనిపించకపోతే ఎదో చూద్దాం ఇదిలో ఒక్క బతికి పోతే మనం బతికి ఎందుకు అనిపించండి ఎప్పుడు ద గెడ్డు అమ్మ ఒక్క బతికే అనిపించండి కానీ ఓ పాతకే అది నేను చెప్తాను రాత్రి బాగా తింటే మనసు కూడా మొత్తం ఎత్తేయండి మనసు పూట మొత్తం మధ్యాహ్నం ఎప్పుడుకో సాయంత్రానికి తినండి ఫ్యామిలీ పార్టీ చాలా మంది యాక్టర్స్ కూడా రెగ్యులర్ వాళ్ళు డ్యూటీ వాళ్ళు చేస్తుంటే ఉన్నారు బట్ హెల్దీ ఉన్నారు హెల్దీ ఫుడ్ తిన్నారు చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకుంటారు ఏమండి సమాజంలో ఒక స్కూల్ ఉంటుందండి రామగారి స్కూలే ఉంది కలెక్టర్లు అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు ఎందుకు మరి లేకుండా తప్పేవాళ్ళు ఉంటారు రామగారు తప్పు అవుతుంది చెప్పండి రామగారు తప్పు కాదు కదా రామగారు కలెక్టర్ తయారు చేశారు కలెక్టర్ కానాళ్ళు అయ్యారంటే ఇది ఆలలో ఉంటుంది ఆ స్కూల్లో ఉండదు అర్థమైందండి అట్లా ఇప్పుడు మన డైడ్ చేసిన వాళ్ళందరూ జీవితకాలం ఉంటారా తెలియక పిచ్చివాడు అవుతూ ఉంటారు జీవితకాలం ఉంటారా మూడు ఏళ్ళు ఎందుకు రెట్టినా అవుతుంది ఎవరికైనా అవుతుంది ఎవడో చెప్పడం ప్రపంచంలో పర్మనెంట్ అని కానీ ఒక వేరు ఇవ్వాలి కదా అలా వచ్చినా నువ్వు తగ్గించగలవా లేదు కదా నిజంగా తగ్గాలి నేను డిసిప్లిన్ వందాం అనుకున్నాం నువ్వు తగ్గించగలవా తగ్గించలేవు నేను ఇస్తున్నా కదా సొల్యూషన్ అలా ఉన్నాడు కదా తగ్గించాలో ఎవరైనా మాట్లాడదలుచుకుంటే పోస్ట్ డైట్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పూర్తయ్యి టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పూర్తయ్యి ఏది పోస్ట్ డైట్ లో మామూలు రెగ్యులర్ డైట్ వచ్చి స్టిల్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ లో ఉన్నాయని కొన్ని వేల రిపోర్ట్లు నేను ఒక బెజవాడి నుంచి చేస్తా బెజవాడ మా కృష్ణా జిల్లాలోని బోల్డ్ ఎన్నికలు ముందు చెప్పాయి కాబట్టి రెండు వందల ఏళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు అక్కడి నుంచి వస్తా ఊరికి నేను కూర్చుని అట్ట అంట వెనక్కి వస్తాడు రావాలి మీరు కోరుకునే దుర్బుద్ధి మీకు ఉంటే ఎవడేం చేయలేడు ఒక విధానం మంచి నేర్పుతాం నేర్చుకున్నాడు బాగుపడతాడు లేనాడు ఎప్పుడు ఉంటాడు ప్రపంచంలో అందరికి ఒకే ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది కలెక్టర్ అయినాడికి బిల్ కలెక్టర్ అయినాడికి ఇద్దరికి ఒక ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది ఆడు చాలా త్యాగాలు సినిమాలు క్రికెట్ మ్యాచ్ అని త్యాగం చేశారు కాబట్టి కలెక్టర్ అయ్యాడు నేను ఎంజాయ్ చేద్దాం రిలీజ్ లో సినిమాకి వెళ్ళి వెళ్ళాలనుకున్నాడు ఆడు ఆ బిల్ కలెక్టర్ అవుతాడు నాట్రస్ చెప్తున్నా ఉదా అంతే కదా త్యాగం చేయటం ఉంటుంది సాయిరాం గారు నమస్తే అండి హలో సాయిరాం గారు హలో సాయిరాం గారు ఉన్నారా హలో సార్ నమస్తే సార్ చెప్పండి సాయిరాం గారు సార్ మీ గురించి చాలా ఎన్నా సార్ నేను చాలా మంది కూడా డైట్ తగ్గింది సార్ చాలా మంది నేను చూశాను చాలా హైదరాబాద్ అటు ఏరియాలో వినపడుతున్నా సార్ వినిపిస్తుంది మీరు చెప్పండి మీకు అడ్డం రాకూడదు నేను మేము అంటాం అంతే నాకు హైదరాబాద్ లో కూడా నేను చాలా చోట్ల నేను చాలా చోట్ల చూసా సార్ మాది కృష్ణ మీది కృష్ణా జిల్లా మాది కృష్ణా జిల్లా సార్ కానీ గవర్నమెంట్ కూడా కొద్దిగా మిమ్మల్ని కొద్దిగా సపోర్ట్ చేస్తే నేను చేస్తే ప్రజలు నాకే వ్యక్తిగతంగా ఎవరైనా చేస్తలేదండి ప్రభు ఈ కాజుని ఇది చేస్తే వాళ్ళకే లాభం ఇవాళ ఏ గవర్నమెంట్ చేస్తే ఆ గవర్నమెంట్ కి వేల కోట్ల ప్రాజెక్టులు రెడీగా ఉన్నాయి నా దగ్గర ప్రజల మేలు కోసం ఒక్క దెబ్బకి ఇందాక అన్నారే పల్టూ ఆయన ఒక అమ్మాయి ఒక ఆయన పెద్ద ఆయన అన్నారండి అలాంటి వాళ్ళ కోసం నేను ప్రభుత్వం అన్నానండి ఎందుకంటే నేను వాళ్ళకి రీచ్ అవ్వాలంటే
ప్రతి ప్రభుత్వాలు తెలుసుకోవాలి మన చేతిలో ఉండదు అదే సాయిరాం గారు మీరెందుకు ప్రభుత్వం దీనికి సహాయపడితే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారండి అంటే మీ ఐడియా ఏంటి మేడం యాక్చువల్ గా చాలా మంది ఇక్కడ కొన్ని చోట్ల అందరూ షుగర్ కి బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు షుగర్ కి డయాలసిస్ కి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు మేడం అయితే వాళ్ళందరికీ ఇప్పుడు సార్ డైట్ చూపిస్తే కొంతవరకు రికవర్ అవుతారు మేడం చాలా చోట్ల ఏంటంటే నేను చూసాను షుగర్ వల్ల చాలా దెబ్బ తింటున్నారు షుగర్ డోన్ అయిపోయి షుగర్ కోసం మళ్ళీ అదే చాక్లెట్ అయ్యే వాడుతున్నారు కానీ నేను హైదరాబాద్ కొన్ని ఏరియాలో షుగర్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా సార్ డైట్ వాడి తగ్గిన వాళ్ళు ఉన్నారు మేడం యాక్చువల్ గా నేను నాకు ఇంతవరకు నేను సార్ దగ్గరికి వెళ్ళింది లేదు యూట్యూబ్ లో కొన్ని చూశాను చాలా మంది నేను అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలా లావు ఉన్న వాళ్ళు కూడా వెయిట్ తగ్గి కొన్ని చాలా ఇంప్లిమెంట్ అయింది మేడం ఎందుకంటే విజయవాడ హాస్పిటల్ లో చాలా ఖర్చు పెట్టుకోవాలి హెల్త్ కి చాలా ఖర్చు అవుతుంది మేడం కానీ ఏంటంటే ఈ డైట్ వల్ల ఏంటంటే మనిషి హెల్త్ తో బాగుంటుంది చేసిందండి ఇదంతా మూడు సంవత్సరాల క్రితం విజయవాడ కృష్ణా నది ఒడ్డిన ఆ వేదాద్ర ఆశ్రమంలో పాతసీమ గారి ఇంటి క్యాంప్ ఆఫీస్ పక్కన ఒక ఐదు ఆరుగురు చెప్పడం కృష్ణా నది ఒడ్డున కూర్చున్న చెప్పడం ఇళ్లకెళ్ళి చెప్పడం దగ్గర నుంచి వాళ్ళ కొన్ని ముప్పై నాలుగు వేలను అడ్రస్ చేయడం దగ్గర విదేశాలు చేయడం దాకా వెళ్ళిందంటే నిజానికి ఉండే శక్తి అండి ఇవాళ వందల మంది డాక్టర్లతో సమావేశాలు ఇవన్నీ జరిగి నన్ను ముందు బాగా తిట్టినందరూ కూడా చివరికి వాళ్ళు మనం విపరీతం ఫాలో అయ్యే మార్పే సపోర్ట్ చేసిన విధంగా మారిందంటే నిజానికి ఉండే శక్తి అండి అదేంటంటే రకరకాల ఇప్పుడు నేను మా కూడా అన్నండి సడన్ గా వాళ్ళు ఎవడో ఒకడు వచ్చేసి ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఎవడో లేదా అకౌంట్స్ అదినాడు వచ్చేసి మీ డాక్టర్లు ప్రత్యామ్నాయంగా ఒక వ్యవస్థ పెట్టేసి చూడలు పోతాయంటే నా బోటేడైనా అందులో నేను కాకపోతే ఎవడ రేడో ఎవడో బిగినాడు రానే అంటానండి డాక్టర్లు అంటే ఆశ్చర్యం ఉంది ఆశ్చర్యం ఏమి లేదు కానీ జరుగుతా ఉన్న పరిణామాలు చూసి దీన్ని మోటార్ సైజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత చాలా మంది మారిపోయారు ఇవాళ ఓపెన్ గా బెజవాడ్ లో మీటింగ్ జరుగుతా అంటే నాకు జరుగుతా అంటే డాక్టర్స్ ఓపెన్ గా నా మీద ఒక టీవీ ఛానల్ లో నెగిటివ్ గా వస్తే అంటే ఒక స్కెచ్ ప్రకారం వస్తే డాక్టర్లు అందరూ ముందుకు వచ్చారు వచ్చేసి ఎవరు రామకృష్ణ మాట ముందు మాట మాట్లాడండి నేను మహాన్ బాబు నిజంగా వాళ్ళ చేతులకు నమస్కారం పెట్టాలమ్మా సమాజం నేను కాదు ఇవాళ బాగు చేయటం కారకులు వాళ్ళు వాళ్ళు ఇచ్చిన ధైర్యం అసలు నేను ఫస్ట్ చెప్పగానే ఈ రాష్ట్రం నాకల్లా అత్యంత ప్రముఖ డాక్టర్ దేవుళ్ళ లాంటి ఫ్యామిలీ వాళ్ళ భార్య భర్తలు ఇద్దరు నేను చెప్పగానే ఉందన్నమాట రామకృష్ణ ఈ రేటు మాలన్న భారతదేశానికి కొన్ని లక్షల కోట్లు కలిసి రాబోతుంది ఫస్ట్ నేను చెప్పింది అద్భుతమైన వాళ్ళు చాలా గొప్ప డాక్టర్ పేర్లు ఉంది తర్వాత వాళ్ళు చెప్పారు ఆయన మహాన్ కూడా ఆయన చెప్పింది అదే ఆయన మంచి నోటుతో అన్నాడు ఆయన రామకృష్ణ ఇది ప్రపంచాన్ని మార్చేస్తుంది మా బౌడ్లు మార్చే టైం అయింది మోడీ గారి దగ్గర తీసుకెళ్లి కనుక విధానం చెప్తే లక్ష నేను ఒక్కడ చెప్పక ముందు అసలు నేను బయటకు వచ్చి ఒక్కడ మా ఇంట్లో సొంత మాంగ గారు కూడా చెప్పక ముందు ఆయన ఆయన మంచి మనస్తు అన్న మాట అది ఇంకో ఇద్దరు డాక్టర్ అందరూ టాప్ వాళ్ళు అన్నమాట అందరూ వెళ్తే అదే అది ఇంకొక మహాన్ బాబు అయితే రేకంగా ఆయన హాస్పిటల్ లో ఇదే పెట్టారు ఇథిక్స్ అమ్మ వీళ్ళంతా మ్యాన్ ఆఫ్ ఇథిక్స్ వాళ్ళు దేవుళ్ళు అంటారా ఎక్కడో లేరు ఇక్కడ వీళ్ళే వీళ్ళని మా ప్రజల మేలు కోసం మాకు ఇబ్బంది అయినా సరే అండి మా వ్యక్తికి ఇబ్బంది అయినా సరే ప్రజల మేలు ముఖ్యమైన ముందుకు వచ్చారు చూసామ్మా వీళ్ళ కంటే దేవుళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారమ్మా బాబాలు ఎవరు లేరు వీళ్ళే దేవుళ్ళు అంతా ఓకే నీకు కాల్ చూద్దాం మంచిర్యాల నుంచి తిరుపతి గారు నమస్తే అండి నమస్తే మేడం మాట్లాడండి రామకృష్ణ గారితో వీరభద్రి గారికి నమస్కారం అండి చెప్పండి అండి సార్ ఏం లేదు సార్ నాకు ఒక పన్నెండు పది పన్నెండు సంవత్సరాలు నా వయసు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు సార్ నాకు ఒక పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి షుగర్ అవుతుంది ఎనాల్ నుంచి పన్నెండు మీ ఆర్గాన్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇంజక్షన్ వచ్చారా ఇన్సులిన్ దాకా వచ్చారా టాబ్లెట్ లో ఉన్నారా టాబ్లెట్ సార్ టూ ఫిఫ్టీ ఉంటది ఇప్పుడు ఏ రాయి అయితే అండి పొల్లి రాయలు కొట్టుకుంటాం ఏదైతే ఉంది కానీ కంకర్ రాయి గులకరాయి అంతే తేడా అంతేనా మా అంతే కంకర్ రాయి అని గులకరాయి అని మనం పొల్లు రాలు కొట్టాం ఆ వ్యవస్థలో వీళ్ళు ఏం లేదండి వీళ్ళు షుగర్ పోగొట్టరండి వీళ్ళు బ్లడ్ లోంచి షుగర్ మాయం చేసి మనం మోసం చేస్తారు వ్యవస్థ అంటే పొరపాటు కూడా డాక్టర్లు చేశారు అనుకో మాకండి ఈ నీచమైన వ్యవస్థ అమెరికా దగ్గర నుంచి ఇక్కడికి మీ ప్రోగ్రామ్ చాలా మంది తోడు ఇన్న సార్ నేను మా మంచిగా డిస్ట్రిక్ట్ లో చాలా మంది వీరభద్రి అనేది ఈ కూరగాయలతోటి అనేది ఇన్న సార్ దమ్మిడి రాలేదు నాన్ వెజ్ వద్దు అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ముగ్గురు కూర్చున్నారు అండి అక్కడ రామకృష్ణ ఇంకో ముగ్గురు కూర్చున్నారు అనుకోండి ఈ తెలస గల చొక్క వేసుకున్నారు కదా ముగ్గురు గల చొక్క వేశారు
ఈ ఇప్పుడు ఏం కలిపే ఏదో మేనే యూట్యూబ్ లో హీరో లేళ్ళంతా వీళ్ళు ఏంటంటే యూట్యూబ్ లో డబ్బులు వస్తాయని చూస్తారు ఎందుకు చూస్తారా తెలియదు కానీ ప్రజలు రచ్చకొట్టాం కమ్మా వీళ్ళకి హైబ్రిడ్ కి జన్మ మార్పు తేడా తెలియదు హైబ్రిడ్ వంగడం అంటే మొత్తం వేరుస్తారు సార్ వీరం దేని అంటే అన్ని వేరు వేరు వెరైటీ వెరైటీ చూస్తారు సార్ అదే అంటే చెప్తా ప్రజలు కొన అపార్థం జరుగుతుంది చెప్తా నాన్ వెజ్ తినొద్దు అన్న నాన్ వెజ్ నాన్ వెజ్ ని చెడ్డ దేవి దానిమాలు రాగాలి అయ్యా మీకు తెలియదేమో చెప్పే వాళ్ళందరూ చెప్తా అంటే ప్రజల్లో అపోహలు పోవటానికి ఏంటి రోగాలు దీని కారణంగా వస్తున్నాయా నాన్ వెజ్ తిన వెజిటేరియన్ ఎన్ని రోగాలు వస్తున్నా చూపిస్తున్నా లక్షల రిపోర్ట్లు దమ్ము ఉందా మీకు వెజ్ లో గుండె జబ్బులు క్యాన్సర్ లో షుగర్ చూపిస్తున్నా నాన్ వెజ్ మాలు రాగాలు వస్తున్నాయా పిచ్చివాగుడు రేషో తెలుసా మీకు పిచ్చివాగుడు పిచ్చి మాటలు ఆహార ప్రచారకులు మాట్లాడాల్సింది మత ప్రచారకులు డ్యూటీ కాదు మత ప్రచారకులు మాట్లాడచ్చు నాన్ వెజ్ వద్దని అడవాయమో చెప్పడానికి నాన్ వెజ్ వద్దని చెప్పడానికి నాన్ వెజ్ బ్యాడ్ అంటే చెప్పి నాన్ వెజ్ లో బ్యాడ్ అంటే కోడికి ఇంజక్షన్ మరి తోట కొరకి పురుగు మందు కొట్టింది ఓకేనా నువ్వేం చెప్పాలి నాన్ వెజ్ అవుతుంటే ఒకలేమో తెలిసాది అని పురుగు మందు లేకుండా ఏ కూరగా వస్తుందండి కూరగా మాట చెప్తావా చెప్తే ఏంది అంటాం పళ్ళు చెప్పండి మీరు మీరు తెలుసు కదా సమాజంలో ఏ పండు పండు వస్తుంది చెప్పండి అసలు నాటు అనే పండు ఏమైనా ఉందా అన్ని హైబ్రిడ్ పళ్ళే అన్ని మీరు జన్ మార్పులు హైబ్రిడ్లే ఆ సీతాఫలం ఒకటే ఉందండి ఆ రేట్లు ఆకాశంలో కూర్చున్నాయి ఏంటి ఇవన్నీ డైట్ చేస్తారు ఎవరండి లేదండి ఏ పండు అయినా మంచిదేనండి డయాబెటిక్ ఉన్న వాళ్ళు ప్రస్తుతం ఏ పండు తీసుకోవద్దండి నా డైట్ చేయండి తగ్గినాక తినండి అన్ని పళ్ళు ఏదైనా అంటే అన్ని పళ్ళు అంటే ఏదైనా మితంగా మితంగా ఇప్పుడు ఇందాక మందు కొట్టే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి సమాధానం చెప్తానమ్మా అబ్బాయి మీరు మందు కొట్టున్నారు అంటే మీ గురించి కాదు వేరే చెప్తున్నా మీరు మందు కొడతలుసుకున్నారు అనుకోండి మందు కొడతా గంట జవరులు చేస్తే పెడతా అక్కడ ఏదో జీడి పప్పులు ఏదో నంజుకు తింటా మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి తింటా లేదా బిర్యానీ ఇట్లా చేయొద్దు మీరు మందు కొట్టడం దాంతో పాటు మీరు బిర్యానీ తింటారో అంటే చపాతీ తింటారో లేదా నంజుకున్న మంచిలో ముక్కలు తింటారో ఆ తింటారు ఎట్ ఏ టైం హాఫ్ అన్ అవర్ లో మీరు ఏం తింటారో అదే ఆ తర్వాత మందు తాగద్దు ఇది తినద్దు మీరు తినాల్సుకుంది కరెక్ట్ గా హాఫ్ అన్ అవర్ టైం పెట్టుకుని హాఫ్ అవర్ టైంలో ఆఫ్ చేసుకోండి మీ మందు కొట్టి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది ఇది ఉంటుంది దాన్ని ఒక ఆరు రోజుల గంటల గంటలు మాత్రం నడపద్దు ఇలా చేయండి అంటే వాసన ఉంటుంది తక్కువ ఉంటే మంచిదే వెళ్ళాలి ఒకవేళ తాగాలనుకుంటే అలా కూడా సొల్యూషన్ చెప్పాలిగా ఆడు ఇప్పుడు అక్కడ కొంతమంది తెలియకి మాట్లాడతారు రామకృష్ణ గారు ఫిట్నెస్ లేకుండా అని ఫిట్నెస్ చేయటం మంచిదే చాలా అద్భుతమైంది కానీ ఫిట్నెస్ చేయగల ఎంతమంది ఉంటారు విజయవాడ జనాభా పద్దెనిమిది లక్షల మంది ఉంటే పొద్దున్నే రోడ్ల మీద రెండు వేల మంది రారు అంటే మిగిలిన వాళ్ళందరికి బతికే హక్కు లేదా వాళ్ళకి అసలు బతికే హక్కు లేదా చెప్పండి వాళ్ళకు కూడా బతికే హక్కు ఉందిగా వాళ్ళు మనుషులేగా మనకి ఏళ్ళకి కాఫీలు ముద్దలు అందించా ఆడాళ్ళందరూ పొద్దున్నే వాకింగ్ లో బయలుదేరితే మనందరికి ఏళ్ళకి టైంకి కాఫీ బెడ్ కాఫీ అని గంతులు వేస్తామే ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి వాళ్ళ గురించి కూడా ఆలోచిద్దాం మనం షుగర్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుకున్నాం కానీ అంటే గాలి తీసిన బెలూన్ ల నూట యాభై కిలోలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా మీ డైట్ లో అరవై కిలోలు అయిపోయిన చాలా వరకు అయితే అన్నింటికంటే మరి స్కిన్ టైట్నింగ్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు డాక్టర్స్ మరి అంటే వాళ్ళకి ఏదైనా సర్జరీస్ తో వాళ్ళు స్లిమ్ గా మీ దానిలో అయితే మరి వాళ్ళకి ఏంటంటే స్కిన్ లూజ్ అవుతుందా దాని విషయం ఎవరైనా మాట్లాడుతుందా ఇప్పుడు నా డైట్ చేసిన వాళ్ళలో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ మంది ఏం చేస్తారంటే తగ్గుతారు వాళ్ళకి గ్లో కూడా అలానే ఉంటుంది నీకు కూడా తెలుసు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ ఉదాహరణ తీసుకున్నా నా ఉదాహరణ తీసుకు చాలా మంది తీసుకున్నా ఏమవుతుందంటే తగ్గుతాం బాగా అసలు స్కిన్ ఇలా వెనక్కి లాగినట్టు వెళ్ళిపోతుంది గ్లో మెరిసిపోతా ఉంటుంది ఇది తెలుసు స్కిన్ కి ఎంత ఉపయోగపడుతుంది అందరికి తెలుసు ఇండస్ట్రీ అందరికి తెలుసు కొంతమంది ఉంటారు ఇరవై పర్సెంట్ తగ్గుతారు సార్ రామకృష్ణ గారు తగ్గే ఉండి మెడ దగ్గర తోళ్ళు ఎలాడుతున్నాయండి ఇది ఎందుకో తెలుసు వాళ్ళు ఎవరో తెలుసమ్మా డైట్ చేస్తారు వీళ్ళకి ప్రోటీన్ కరెక్ట్ గా అందదన్న డైట్ లో చేస్తారు ఏం చేస్తారు ఆ వెజిటేరియన్ వెజిటేరియన్ తింటారు ఆ వెజిటేరియన్ లో పన్నీర్ అని ఆప్షన్ కాబట్టి తినరు ఈ వెజిటేరియన్ ఉన్నప్పుడు అందదు అనుకో పన్నీర్ అని ఆప్షన్ అందల నీకు ప్రోటీన్ అలా ప్రోటీన్ లేదా మజిల్ బిల్డింగ్ ఏది నీకు గుడ్ మజిల్ బ్యాడ్ మజిల్ ఉంటే ఫ్యాట్ పోయి గుడ్ మజిల్ తో రీప్లేస్ అవ్వాలి అప్పుడే కదా అది ఆ మజిల్ రావాలంటే నీకు ప్రోటీన్ కావాలి కదా వీళ్ళు కరెక్ట్ ప్రోటీన్ తీసుకోరు ఈ అణువి బోనీలు తినే వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఏమవుతుంటే కరెక్ట్ ప్రోటీన్ అందుతుంది వీళ్ళకి డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఒక మనిషికి ఎంత ప్రోటీన్
ఇప్పుడు ఉదాహరణ కోడి కూడా తిన్నావు అనుకోమ్మా ఎగ్ కనుక తింటే నువ్వు ఒక అరవై గ్రాములు ప్రోటీన్ తింటే ఉదాహరణ నీ నలభై ఎనిమిది గ్రాములు ప్రోటీన్ వచ్చే విధంగా నువ్వు తింటే నలభై ఎనిమిది గ్రాములు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నీకు అందుతుంది అదే నువ్వు వెజ్ లో నువ్వు ఆ నలభై ఎనిమిది గ్రాములు ప్రోటీన్ తిన్నావు అనుకోమ్మా నీకు థర్టీ పర్సెంట్ ప్రోటీన్ దాంట్లో వచ్చేస్తుంది అంటే వెజ్ ప్రోటీన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకోదు ఇట్లా ప్రోటీన్ నువ్వు బాడీ సింకు చేసుకునేది డిఫరెంట్ రేషియోలు ఉంటాయి అందుకని ఏమంటారు రామకృష్ణ గారు ప్రోటీన్ బలపాన అండి నేను తెరపోవటం ఏంటండి కూరగాయల్లో పాలకూర బాలకూర వీటి అన్నింటిలో నట్స్ లో ప్రోటీన్ ఉందండి లెక్క వేసేవని అదే తేడా ఏంటంటే తేడా ఎక్కడ వస్తుందంటే అమ్మా కొన్ని కొన్నింటిలో నాన్ వెజ్ చాలా అద్భుతమైంది ఉదాహరణకి ఐరన్ ఉంది కదా మన బాడీలో ఐరన్ రక్తహీనత ఉంటుంది ఐరన్ డెఫిషియన్సీ వస్తే రక్తహీనత వస్తుంది ఎనిమి వస్తుంది కదా ఎనిమిక్ అవుతారు ఎందుకు అవుతారు నేను బాగా కూరగాయలు ఆకూరలు తిన్నానండి పళ్ళు తిన్నానండి అయిన ఎందుకు వస్తారు తెలుసమ్మా అన్ని తిన్నవర బాగా ఉంది నీకు సి విటమిన్ లేకపోతే నీకు అది అబ్జర్వ్ కాదు వెజ్ నుంచి వచ్చింది వైటమిన్ సి కావాలి నువ్వు నిమ్మకాయలు తాగా అవ్వట్లేదు నిన్న కూరలు తింటే ఏంటి అదే నాన్ వెజ్ అనుకోమ్మా నాన్ వెజ్ తీసుకున్నాడికి అందులో వచ్చింది ఐరన్ ఉంటుంది కదా నాన్ వెజ్ ఐరన్ డైరెక్ట్ సింక్ అయిపోతుంది ఏ నిమ్మకాయ అవసరం అవసరం లేకుండా సింక్ అయిపోతుంది ఎందుకని ఇక్కడ ప్రజలంతా జాతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ మన ప్రజలకి చెవుల్లో నాన్ వెజ్ తింటే బ్యాడ్ నాన్ వెజ్ చెవుల్లో పూలు పెట్టే గ్యాంగ్ ఒకటి ఉంది వీళ్ళకి దమ్మిడి నాలెడ్జ్ లేదు ఈ దమ్మిడి నాలెడ్జ్ లేని ఈ చెవులో పూలు పెట్టే బ్యాచ్ కూడా చెప్తున్నా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఈ నాన్ వెజ్ ఉంది కదా నాన్ వెజ్ అనేది మనిషి మనం ఒక జంతువు ఉంది మనం తినేది అది టేమ్డ్ యానిమల్స్ అమ్మా మనం ఏమి మాంసం తినే జంతువులు మనం తినం గుర్తుపెట్టుకోమ్మా మాంసం తినే జంతువులు తినం మనిషి వెస్టేజ్ తినే జంతువులు పెంపుడు జంతువులు తింటాడు అడుగులకి వేటాడు అని తింటా మనం పులిని తింటామా చెప్పు పులి శాఖ అది తోడేల్ని కుక్క తింటాం కుక్క ఉంది కదా ఎదురుకుని తింటామా తినం కుక్కర పెంచుతాం కోడిని పెంచుతాం కోడి తింటాం కుక్క తినం ఎందుకని కుక్క అది అర్థమైన తేడా మనిషి అలాంటిది ఉంది ఇది తరతరాల నుంచి ఉంది అంటే ఇది చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ లేదు దాని గురించి చెప్పను బేసికల్ గా నాన్ వెజ్ ఉంది అనుకోమ్మా నాన్ వెజ్ తింటే ఐరన్ నీకు వెంటనే తీసుకుంటుంది ఎందుకని అది కూడా మనం తిన్నట్టుగానే తింటుంది అవతల కూడా ఒక నోరు జీర్ణ వ్యవస్థ మోషన్ కలిగి వస్తూ ఉంటుంది ప్లాంట్ పేసరు వచ్చేటప్పటికి వేరు ప్లాంట్ ఎలా పోతుంది అది ఏమైనా మోషన్ కి వెళ్తుందా చెప్పమ్మా మనం తిన్నట్టు వండుకున్నా లేకపోతే గెడ్డు తింటుందా డైరెక్ట్ తింటుందా అది ప్రకృతి దానికి ఆధారం సూర్యరసం ఒక ఆహారం నీరు ఒక ఆహారం భూసారం ఒక ఆహారం కదా ఇలా తీసుకునేది ప్లాంట్ పేసరు ప్లాంట్ పేసరు ఉండే ప్రోటీన్ ప్యాటర్న్ ప్లాంట్ బేస్ ఉండేది అరిగించుకుంటానికి హ్యూమన్ బేస్ ఉండేది యానిమల్ బేస్ హ్యూమన్ హ్యూమన్స్ ఆర్ యానిమల్స్ ఆఫ్టర్ ఆల్ వి ఆర్ యానిమల్ యానిమల్ ఇంకో యానిమల్ అరిగించుకోవడానికి తేడా ఉందాం ఈ పిచ్చి మాటలు మాట్లాడతారు ఇలా అంతా ఎంత ఏంటంటే ఒక గ్యాంగ్ ను ఆకట్టుకుంటానికి ఈ ఆధ్యాత్మికం పేరు చెప్పి అది ఇది చెప్తే ఉండే తప్ప దమ్మిడి సైన్స్ లేదు వాళ్ళ దగ్గర పిచ్చి వాగులు ఇద్దాగిత వాదొస్తుంది అద్దాగిత రోగాలు అదే కాదు అది లేని వాళ్ళకి కూడా నీవు చెప్పిన వెస్ట్ ఏదైనా వాళ్ళకి లక్ష తొంభై రోగాలు దాని సంగతి ఏంటంటే కిక్కురు మాన్రం అది ఎందుకు పిచ్చి వాగుడు వెజ్ వాళ్ళకి నాన్ వెజ్ వాళ్ళు ఇద్దరికి రోగాలు వస్తాయి రోగాల కారణం ఉందంటే కల్తీలు ఎందులో ఉండే కల్తీ నాన్ వెజ్ లో ఉండే కల్తీ ఒకటే కాదు వెజ్ లో ఉండే కల్తీ మూలం కూడా రోగాలు వస్తాయి అండి ఇప్పుడు ఇంకో కాల్ చూద్దాం తెనాలి నుంచి రమేష్ గారు నమస్తే అండి చెప్పండి అండి అది మీ డైట్ సార్ నేను లాస్ట్ ఇయర్ చేశాను లాస్ట్ ఇయర్ అక్టోబర్ నుంచి త్రీ మంత్స్ చేశాను సార్ నా తెనాలి మీటింగ్ వచ్చారా గుండె పెట్టాను తెనాలి మీటింగ్ రాలేదు సార్ నేను యూట్యూబ్ లో మీరు విని ఓకే చేశాను సార్ చేస్తే అది లాస్ట్ ఇయర్ థర్డ్ మంత్ ఉన్నాగా థర్డ్ మంత్ అవుతుంది అనగా లాస్ట్ లో సార్ అది బాగా ఫెయిల్ వచ్చేసింది సార్ అది కడుపు లో ఎక్కువ వచ్చేసింది బాగా ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే అది అది స్కానింగ్ తీస్తే తర్వాత డైట్ త్రీ మంత్స్ అయిపోయింది అని వదిలేసాను మామూలుగా ఏంటంటే ఆపరేషన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా డైట్ ఉంటుంది రోజు రాజు తీసుకోవాలమ్మా అలా అయితే చూడాలి అంటే మామూలు తీసుకున్నాను సార్ మళ్ళీ డయాబెటీస్ మళ్ళీ మామూలుగా వచ్చేసింది అలా వచ్చేస్తుంది సార్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే ఒక నిమిషం ఇప్పుడు ఆ మనిషి మాట్లాడాడు ఆయన డాక్టర్ గారు విత్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ పర్సనల్లీ సిద్ధాంతం అక్కడ డాక్టర్ అనే వ్యక్తి వస్తలే ఈ వ్యవస్థలో ఏమవుతుందంటే సగం ఇది నాలెడ్జ్ ఎలా చేస్త
నిజమే నీకు దాంట్లో మీకు గాల్ బ్యాండ్ రాళ్ళు వచ్చినాయి రామ్ కృష్ణ రెడ్డి మూడు నెలలు చేశారు కాబట్టి రాళ్ళు వచ్చినాయి యాక్సెప్టెడ్ మిమ్మల్ని అకౌంట్ లేసి ఒప్పుకుంటా చెప్పేదనండి వినండి మీరు వినండి మీరు వినండి మీరు వినండి నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను సో రామ్ కృష్ణ రెడ్డి కూడా ఒకటికి గాల్ బ్యాడర్ లో స్టోర్స్ వచ్చినాయి ఇవాళ హాస్పిటల్ కు మొత్తం తిరగండి వాళ్ళకి వాళ్ళ లిప్ లిస్ట్ లో గాల్ బ్యాడర్ స్టోర్స్ జాయిన్ అయిన వాళ్ళు కొన్ని వేల మంది ఉంటున్నారు ఎవ్రీ డే గాల్ బ్యాడర్ స్టోర్స్ చాలా కామన్ కొన్ని లక్షల మిలియన్ల మంది గాల్ బ్యాడర్ స్టోర్స్ ఉన్నాయి మరి వీళ్ళందరికీ రామ్ కృష్ణ రెడ్డి చేయి పోవటం వల్ల వచ్చినాయి అంటారా అంతేగా రామ్ కృష్ణ రెడ్డి చెప్పిన గాల్ బ్యాడర్ స్టోర్ ఒకటికి వస్తే రామ్ కృష్ణ రెడ్డి చేయి పోవటం వల్ల లక్షల మందికి వచ్చినాయి చెప్పండి ఇప్పుడు సక్సెస్ రేట్ ఎలా ఉందో ఎవడ చెబుతారాయా మీకు గీతల మల్లేసే చెవులు అన్ని ఎవడ కూర్చుంటే చెవులో పూలు పెట్టుకున్నారు చాలు ఆ మిమ్మల్ని కాదు మేము చెప్తున్నా మీకు చెప్తున్నా ఒకటి రామ్ కృష్ణ గారు రైట్ వారం చేసామండి గుండె చెప్పి వచ్చిందండి అని లేరు అనుకోండి ఏమయ్యా ఎవరు చేయమన్నాడు నేను ఇట్లా డైట్లు అని చూసావా నీకు గుండె చెప్పి వచ్చింది ఏమయ్యా నువ్వు పెట్టుకున్నావా చెవులో పూలు ఎవరు చెవులో పెడుతున్నావా చెవులో పూలు ప్రజలు అమాయకులు అనుకుంటున్నావా ఒక గుండె చెప్పు రావాలంటే పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలు పడుతుంది తెలుసా నీకు ఎలా వస్తుందో తెలిసిన వాగుతాడా ఎదురుకున్న పేషెంట్ డబ్బులు ఇచ్చి వచ్చాడు కదా అని మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడి మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు బురద్దాలి పేడకలబ్జాలి అమాయకులు మోసం చేద్దాం అనుకుంటున్నారా ఒక గుండె జబ్బు రావాలన్నా ఒక కిడ్నీ పోవాలన్నా బాగా మూడు పెట్టులు తాగాడు సిగరెట్లు పోవాలన్నా ఏళ్ళు పడుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఏళ్ళు పడుతుంది దశాబ్దాలు పడుతుంది మూడు నెలలు వేసుకుంటే గాల్ బ్యాడర్ వచ్చింది మూడు నెలలు వేసుకుంటే గాల్ బ్యాడర్ రానాలు మిగిలాలి ఎందుకు వచ్చింది రామ్ కృష్ణ రెడ్డి చేయిన వాళ్ళకి గాల్ బ్యాడర్ స్టోన్స్ ఎందుకు వచ్చినాయి ఎందుకు వచ్చినాయి మూడు నెలలకు వచ్చేసిన గాల్ బ్యాడర్ స్టోన్లు దేని కారణంగా వచ్చినాయి మూడు నెలల్లో మీరు ఏం తిన్నారని ఆ తెలిసి స్టోన్ కింద కూర్చుంది ఏం కూర్చుంది తెలుసా మరి తీనాన్ని ఇన్నాళ్ళు వచ్చిన గాల్ బ్యాడర్ ఎందుకు వచ్చింది చెప్పాలిగా ఇన్నాళ్ళు వచ్చిన గుండె చెప్పులు కిక్స్ పోయి హాస్పిటల్ కి గుండె చెప్పులు ఎందుకు చెప్పాలా ఇదే గేదల మలేసే కబుర్లు దిల్ రాజు గారి సినిమాకి వెళ్ళాను గుండె చెప్పు వచ్చింది పలానా హోటల్ లో టీ తాగే గుండె చెప్పు వచ్చింది పలానా గుళ్ళో దండం పెట్టుకున్న గుండె చెప్పు వచ్చింది రామ్ కృష్ణ గారు డేట్ మూడు నెలలు చేసే ఈ గాదికి వీటినే గేదల మలేసే కబుర్లు అంటారు వీటిని ఎవడన్నా చెవులో పూలు పెట్టుకున్నాడు చెప్పండి తెలిసిన వాడు చెప్పద్దు మీ బోట ఎవరు తెలియని అమాయకులు చెప్పడం పనికి వస్తే తప్ప నిజాలు నిలబడవు ప్రజలందరూ కూడా గ్రహించండి ప్రజలందరూ గ్రహించండి గాల్ బార్డర్ స్టోన్ గురించి స్పెల్లింగ్ తెలిసిన ఎవరు కూడా ఆ మాట మాట్లాడదు గాల్ బార్డర్ స్టోన్ కి ఈ డైట్ కి దమ్మిడి సంబంధం లేదు మీరు వచ్చినా ఏమవుతుందండి గాల్ బార్డర్ స్టోన్స్ ఉంటాయి ఫుడ్ తో కొన్ని రైస్ కావచ్చు కొన్ని రకాల ఫుడ్స్ లో రైస్ కావచ్చు అంటే ఇందులో వచ్చే పాప్స్ లో మీరు కొన్ని వాడితే అది అన్ని అన్ని సహజంగా ఫుడ్ లోంచి వచ్చే ఒక మంచి ఎలా ఉంటుంది ఒక చిన్న స్థాయిలో జరగచ్చు అది నార్మల్ గా ట్రీట్ చేస్తే పోయేదే అంటే దీని వల్ల జరగదు ఆల్రెడీ నీ ప్రాబ్లం ఉంటే దీని కారణంగా తగ్గదేమో కొన్ని అంతే మీకు ఇంకా సొల్యూషన్ కావాలని చెప్పండి గాల్ బార్డర్ సోన్ ఒక్క మందు వాడకుండా మీరు ఆల్రెడీ కరిపెట్టి ప్రకృతి ఇచ్చాడు నేను చేస్తా నాకు మెసేజ్ పెట్టండి ఎవరున్నారో టీవీలు చూసే వాళ్ళు పెట్టండి గాల్ బార్డర్ సోన్స్ గురించి నేను చేతి చూపిస్తా మీరు ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ వాడకుండా గాల్ బార్డర్ సోన్స్ మన డైట్ చేస్తా రిపోర్ట్ పెట్టి ఛాలెంజ్ చేసే వాళ్ళు ఇవ్వండి నా టైం ఇచ్చి మీరు సర్జరీ లేకుండా ఎలా కరిగించాలి నేను చూపిస్తా నేను చూపిస్తా ఎవరు మాట్లాడి నా నెంబర్ కి మెసేజ్ పెట్టండి మీకు ఎవరు గాల్ బార్డర్ సోన్ ఉన్నాయో రైట్ అండి ఇంకో కాల్ చూద్దామండి కరీంనగర్ నుంచి సంజయ్ రావు గారు నమస్తే అండి నమస్కారం అండి చెప్పండి సంజయ్ రావు చెప్పండి సార్ తోడు మాట్లాడదా చెప్పండి చెప్పండి సార్ మాట్లాడుతున్నారండి మీతో నమస్కారం సార్ చెప్పండి అండి నమస్కారం సార్ నమస్తే మీ నమస్కారం పెట్టేవరు కుదిరట్లేదు రైట్ మీరు మీ ప్రో మీ ప్రోగ్రాం చాలా బాగుంది సార్ మీరు ఇంత మంచి చెప్తున్నారు అని అంటే ఇంత మంచి చెప్పే వాళ్ళు దొరకరు సామాన్యంగా చెప్పండి మీరు డౌట్ ఉందా మీకేంటండి ఏమంటారు డౌట్ ఉంటారు కండి కాదండి మీ వయసు ఎంత మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం ఉందా అది దాని గురించి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నారా ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నారు అందుకే సంజీవ్ రావు గారు వినిపిస్తుందా మరి చెప్పండి తొందరగా చాలా మంది వెయిట్ చేస్తున్నారండి టైం వేస్ట్ చేయదు దయచేసి ప్లీజ్ ఇప్పటి అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు సార్ ఇంత మంచి చెప్తున్నారు అని అంటే చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది మాకు ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఏంటి అని అంటే సార్ చెప్పినట్టు ఇప్పుడు ఏది ఆల్కహాల్ అని నాన్ వెజ్ అని
ఆపుకోవాలని <laughs> రైట్ అండి రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి కాల్ చేసినందుకు సంజీవ్ రావు గారు ఓకే అండి అయితే ఇప్పుడు చాలా మంది అంటే ఏం లేదండి ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆడాలో సాధిస్తారు పిచ్చిమోహ నువ్వు ఊరేది అవుతున్నాను ఆరోగ్యం బాగుంది డాక్టర్ చెప్పారే ఆ డాక్టర్ తాగితే నేను అవుతాడు ఆయన చెప్తాడు కదా చెప్తారు తాగడానికి కుంటసాగు ఎత్తగలి కదా అది మంచిది ఏంటి తాగపోతే చెడ్డది కదా ఇప్పుడు మేము తాగాల మేము బాగాలదా రామకృష్ణ అయితే బాగుంటే అయితే మీంటూ ఆడాలకి పిల్లలకు కూడా పోయింది నేను మళ్ళీ మరో ఆ విషయం ఇంకొక ఇంకా సిలిం గురించి నేను మరొకసారి రైట్ చేస్తున్నాను ఏంటంటే మనం అంతా షుగర్ గురించి మాట్లాడాము చాలా సంవత్సరాలు అంటే అదే కాకపోతే ఏంటంటే సంవత్సరాలు కూడా అది చిన్న సమస్యగా మీకు అనిపించవచ్చు కానీ ఎక్కువ బాధపడే వాళ్ళు ఎందుకంటే లక్షల లక్షలు లక్షల లక్షలు ఖర్చు పెట్టి అంటే ఒక ఫలితం కూడా ఏమాత్రం రాకుండా చాలా ఇల్లు వాళ్ళు గుళ్ళ చేసుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది కనిపించే కనిపిస్తూ ఉంటారు మరి అలాంటి వాళ్ళు చాలా బాగా ఎక్కువ తగ్గిపోయిన తర్వాత దాన్ని మెయింటైన్ చేయడం లేకపోతే ఇందాక అనుకున్న స్కిన్ లూజ్ అంటే సంభవిస్తే వెయ్యికి పది మంది ఎలా ఉంటారు అంటే వాళ్ళ నేచర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే వన్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి మెటబాలిక్ షాక్ ఉండే నేచర్ ఉంటుంది వీళ్ళు ఏంటంటే ఏదైనా కొత్త మార్పు వస్తే సడన్ గా ఇంటో ఎవరో చచ్చిపోయారు అకస్మాత్ మరణం అన్న జుట్టు ఊడిపోతుంది లేదా ఏదో సడన్ గా పెద్ద గుడ్ నెస్ నీకు పది కోట్లు లాటరీ వచ్చిందన్న వాళ్ళ జుట్టు ఊడిపోతుంది లేదా ఒక టైఫాయిడ్ డబుల్ టైఫాయిడ్ ఇంకోటి వచ్చినా కూడా వాళ్ళ ఒంటి మీద ఇంటికి ఊడిపోతాయి అంటే మెట మళ్ళీ తిరిగి వస్తాయి అది ఇన్నో రెండోది ఏంటంటే ఈ న్యూట్రిషన్ కూడా కరెక్ట్ గా ఉండాలి రెండోది అట్లానే మనం డైట్ చేసినప్పుడు కూడా ఏమవుతుందంటే మెటబాలిక్ మార్చుతాం కదా పూర్తి మార్చినప్పుడు కూడా డైట్ చేసినంత వరకు బాగానే ఉంటారు డైట్ ఆపేయగానే అబ్రప్ట్ గా ఆపేస్తారు ఆపగానే కొత్త హెయిర్ లాస్ ఉంటుంది అలా అయినా ఏం వర్రీ అవ్వద్దు మీరు నా మెసేజ్ పెట్టండి మనం న్యాచురోపతికిలో కూడా కొన్ని అంటే కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ మామూలుగా మనకి రెగ్యులర్ గా ఉండే నేను ఏ బ్రాండ్ చెప్పను కాబట్టి మన గ్రూప్ లో అడ్మిన్స్ చెప్తారు నేను చెప్పను అన్ని వాటి గురించి అడ్మిస్తున్నారు కదా వాళ్ళు చెప్తారు అంటే నేను పర్టికులర్ బ్రాండ్స్ చెప్పను కాబట్టి ఎవరిని రికమెండ్ చేయను నేను అంటే అందులో ఏం లేదండి జుట్టుకు అవసరమైన కొన్ని జుట్టు ఎందుకు కొడుతుంది ఎందుకు బలంగా ఉంది జుట్టు బలంగా ఉండటానికి కారణం ఉంది ఓటంకు కారణం ఉంది ఆ కారణాన్ని మనం సరి చేయడానికి ఈ విటమిన్స్ మినరల్స్ లాంటి సూక్ష్మ పోషకాలు ప్రధాన కారణం ఏ విటమిన్ తగ్గిందో గమనించి చేసి రిచ్ ఉన్న ట్యాబ్లెట్స్ వాడుకోవాలి ఇప్పుడు నేనుగా బ్రాండ్ లో నేను ఎవరికి ప్రమోట్ చేయడం చేయను కాబట్టి నేను మీకు ఇక్కడ ఓపెన్ గా చెప్పలేదు ఓకేనండి నేను చెప్పను మిగతా వాళ్ళు వాళ్ళ అనుభవ ప్రకారం ఉండేది వాళ్ళు చెప్తారు గ్రూప్ లో అడ్మిన్ వాళ్ళు చెప్తారు వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేదు హెయిర్ లాస్ వాళ్ళు బాగా చెప్తాను అమ్మా హెయిర్ లాస్ వాళ్ళు ఎవరో కూడా మీరు ఎవరో వర్రీ అవ్వద్దు మీకు తెలియదు అనేక విధానాలు హెయిర్ లాస్ లో సైంటిఫిక్ పద్ధతుల్లో హెయిర్ అద్భుతంగా వచ్చే విధానం అనేక ఉన్నాయి గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక్క మెడిసిన్ వాడకుండా అంటే మెడిసిన్ అంటే ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ మందు లేకుండా నేచర్ ఇచ్చిన ఆయిల్స్ తో అయ్యే వాళ్ళు నేను చూసా చాలా మంది చూసా మన డైట్ మాలన్న జుట్టు వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు డైట్ వాడతా సప్లిమెంట్స్ తీసుకుంటారు కాస్మెటిక్ నేను సపోర్ట్ చేసి బ్యాచ్ కదా నేను రోగాలంటే చెప్తా కాస్మెటిక్ నేను చెప్పను బట్ హెయిర్ లాస్ వాళ్ళకి మాత్రం మన డైట్ ఒక వరం మన డైట్ తో పాటు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఇది ఉంటుంది అయితే ఏంటంటే నేను క్వాలిఫికేషన్ లేకుండా ఏదో చెప్పను నాకు అర్హత లేదు కాబట్టి నేను ఏదో చెప్పాను నాకు చెప్తా ఆహారం గురించి చెప్పే అర్హత ఉంది కాబట్టి నాకు ఆహారం గురించి చెప్తా ఆహారం కాకుండా సప్లిమెంట్ గురించి దాని కన్సర్న్ డాక్టర్స్ ఏ చెప్తారు అలాంటి వాళ్ళు ఉచితంగా చెప్తారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఒకటి చెప్తాను ఒక ఉదాహరణకి పాట్లారం టానిక్ తాగమంటారు అది ఎవరికి అమ్మిరా నాది లేదు మాటర్స్ చెప్తా అది ఒక పొటాషియం సప్లిమెంట్ నీకు నచ్చిన ఇంకో పొటాషియం సప్లిమెంట్ నువ్వు తీసుకో అది కూడా నాకు ఎవరు డాక్టర్ ఎవరు సజెస్ట్ చేశారు ఇది చెప్పండి రామకృష్ణ గారు బాగుంటుంది మా డాక్టర్ టీమ్ సజెస్ట్ చేశారు ఇదైతే బాగుంటుంది మీరు చెప్తే పబ్లిక్ లో కలుగుతుంది ఈ పేరు చెప్పండి ఇది బాగుంటుంది ప్రజలకని అందుకని నేను పాట్లర్ అనమాట వాడతా నిజానికి పాట్లర్ అనేది నాకేం ఆ బ్రాండ్ ఏ కంపెనీ వాడదు కూడా నాకు తెలియదు కానీ అది కూడా ఎత్తుకెళ్ళి కాదేమో అనిపిస్తుంది నాకు ఒకసారి నేను ఒక బ్రాండ్ ఎందుకు చెప్పాలి పాట్లర్ కూడా మిగిలి ఉన్నాయేమో డాక్టర్లు అందరూ సజెస్ట్ చేసింది అదే నాకు నార్మల్స్ గా చెప్తేనే నేను చెప్పా కానీ అది కూడా నేను ఎందుకు చెప్పాలి వాళ్ళు నోడితే వాళ్లే చెప్తారు ఇప్పుడు వాళ్ళు చేస్తే తప్పు లేదు అందుకని నేను మీరు ఏదైనా మీకు ఎయిర్ లాస్ సమస్య అనుకుంటే నాకు పెట్టండి గ్రూప్ లో మెసేజ్ వాళ్ళు చెప్తారు ఎడ్మిన్ లో
మీరు మాట్లాడి మీరు చేసుకోండి నేను ఒక డాక్టర్ తోనో ఓ నెఫ్రాలజిస్ట్ తోనో కార్డియాలజిస్ట్ తోనో ఫ్రీ సార్ అయితే మీకు అటాచ్ చేస్తాను మీరు రిపోర్ట్లు పెట్టుకుని ఆయన రేపు ఏ డాక్టర్ అయితే అవి మీరు వాడుకోండి నాకు సంబంధం లేదు నాకు నాకు సంబంధం లేదు అర్థమైందండి మళ్ళీ మీరు కూర్చుని డాక్టర్ గారు ఏం చెప్పారండి అన్ని మందులు రాశారు నాకు చెప్పద్దు ఓ ఫేమస్ అప్పుడు మంచి వాళ్ళు ఎత్తుకెళ్ళి చేస్తారు అంతవరకు చూసుకోండి రైట్ అండి నిజమా శంకర్ కాల్ చూద్దామండి శంగారెడ్డి గారు నమస్తే అండి నమస్కారం మేడం చెప్పండి రామకృష్ణ గారితో మాట్లాడండి అయితే ఒక ఒక్క రెండు నిమిషాలు నాకు టైమ్ ఇవ్వండి మేడం అదే డాక్టర్ గారు నేను బాగా ఫాలో అయినా నేను డాక్టర్ కాదండి ఓకే సరే డాక్టర్ గారితో మాట్లాడతాను సార్ నమస్కారం సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్పండి ఏం లేదు సార్ మీ అంటే మీ వెని మీ యూట్యూబ్ లో చూసి మా ఫ్రెండ్స్ అంతా ఫాలో అయితోడు రియల్లీ అప్సిట్యూట్ యూ ఇప్పుడు ఫాలో అయిన చెప్పినా తప్పలేదు నాది సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సార్ నాది నా ఏజ్ నాకు బీపీ వచ్చి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీ నేను షుగర్ అదే డయాబెటిక్ వచ్చి టెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది అయితే నేను వాడేది ఒకటి అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా మెట్ఫార్మిన్ ఒకటి గిన్నీ ఫ్రైడ్ ఒకటి రెండు ట్యాబ్లెట్లు పొద్దున వాడతా అన్నం తినం కానీ తినకముందు నార్మల్ ఉంది కాకపోతే మీరు చెప్పిన దాంతో మా ఫ్రెండ్స్ ఓ పది మంది ఫాలో అయితే మరి ప్రాపర్ పిట్లం అదే మీ సర్కిల్ లో పది మంది ఫాలో అవుతున్నారు ఓకే నా సర్కిల్ లో కానీ నేను చూస్తున్నాను అందరికీ బాగుందా అందరూ ఇంకో సార్ నేను చెప్తారా ఎందుకంటే మీలాంటి వాళ్ళందరూ చుట్టూ తిరిగిందని చెప్పాలి ప్రజలు చెప్పాలి నూట నూట ఇరవై వంద ఇరవై కిలోలు ఉంటాడు నూట ఇప్పుడు ఏదంటే మీరు చెప్పిన ఫాలో అయితే ఉండు ఆయన చెప్తేనే మేము ఇప్పుడు అరే మీరు కూడా ఇప్పుడు సీఆర్ న్యూస్ ఫాలో అవుతుంది ఎంత గడ్ అయితే ఎనభై కిలోలు కచ్చి ఉండు నలభై కిలోలు దిగి ఉండు నలభై కిలోలు చిన్న విషయం అండి డైట్ నూట ఆరోగ్యం ఉన్నాడా బాగా మంచి పర్ఫెక్ట్ ఉన్నాడు ఉండి తీరతాడు మీరు చెప్పి ఎట్లయితే మనం రోజు రెండు కిలోలు మూడు కిలోలు తిని మనిషి అయినా అరే నూట ఇరవై కిలోలు మనిషి అవును మామూలుగా తినడు కదా ఈ రోజు ప్రపంచానికి సొల్యూషన్ వచ్చిందండి లావలా దగ్గర ప్రపంచానికి తెలుగుళ్ళు నేర్పోతున్నారు మీరు ఒక మాట చెప్పి అయితే మీరు గవర్నమెంట్ కూడా మీకు సరే ఏదైనా మీకు నేను ఎట్లా మీకు ఇది కావాలా అర్థమైంది ఇంకా యూట్యూబ్ ఎలాగో ఫాలో అవుతున్నాం అన్నారు కదా ఇకపై మరింత మంచి వీడియోస్ కూడా చేసి మీకోసం ఇస్తామని వేర్క గారు చెప్తున్నారు నేను నెక్స్ట్ వర్ష ప్రజలు అంటే రూరల్ వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు ఇంకా నేను యాక్చువల్ గా వాళ్ళకి అర్థమయ్యే చెప్తాను కొత్త వీడియోలు వస్తాయి ఆ వీడియోలో ఇప్పుడు నేను స్టూడియో రికార్డింగ్ ఎలా మాట్లాడి అలా వస్తా పక్కన గ్రాఫిక్స్ వస్తాయి అంటే అరటి పండు వచ్చినట్టు దానికంటే ఇంకా డీటెయిల్ చెప్తాను ఈ నాలెడ్జ్ అంతా మనం ఎంఎస్ఓల ద్వారా కానీ ఇప్పుడు మన ఛానల్లో సివిఆర్ లాగా అనేక ఛానల్ ద్వారా రెగ్యులర్ గా మీకు అందరికీ అందుతాయి ఎంత వాళ్ళు ఫ్రీగా ముందుకు ఇవ్వటం ముందుకు వచ్చారు ఇలా ప్రతి రేపు మనం అందించబోయేది అప్పుడు అది కనుక చేస్తే అంటే ప్రభుత్వాలు చేస్తే పీయూసీలు కనుక మన ఆధ్వర్యంలో తీసుకుని ముందు వాళ్ళ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఆ అబ్బాయి ఆ డాక్టర్లు ఎక్కడో లేరు ప్రతి వాళ్ళని డాక్టర్లు చేయి నీ ఇంటి భార్య ఎలా డాక్టర్ చేస్తే ఈ డాక్టర్ మొత్తం కుటుంబాన్ని బాగా చేస్తారు మా కుటుంబం అనేది ఒక న్యూక్లియర్ యూనిట్ మనకి న్యూక్లియర్ మనకి దానికి ఆ యూనిట్ ని ఎవరికా సంస్కరించుకుంటే రోగాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయమ్మా అంటే తినే ఫుడ్ ని ఆయన సూర్యపేట నుంచి శ్రీనివాస్ గారు నమస్తే అండి తొందరగా మాట్లాడండి సమయం చాలా తక్కువగా ఉంది రామకృష్ణ గారితో మాట్లాడండి శ్రీనివాస్ గారు నమస్తే మేడం శ్రీనివాస్ సార్ చెప్పండి అండి సార్ నేను ఒక వన్ అవర్ సిక్స్ కేజెస్ ఉంటాను సార్ మీ ప్రోగ్రామ్ చాలా మంది చెప్తా ఉంటారు కానీ నేను ఇంకా ఫాలో కాలేదు సార్ నేను నన్ను నేను వేడి తగ్గడానికి ఏమన్నా సొల్యూషన్ చెప్తారు ఏమండి మీరు ఇంతవరకు యూట్యూబ్ లో చూస్తారా వీడియోస్ ఇకపై చూడండి ఒకసారి మొత్తంగా పెద్ద పెద్ద వీడియోస్ త్యాగాలు చేయాల్సి వస్తుంది కొన్ని మీటింగ్ బిర్యానీలు కాఫీలు చెక్కడాలు జంతు కొనాలి ఆపాల్సి వస్తుంది సిద్ధంగా ఉండండి 
ఎవరైనా కష్టపడకుండా ఏది రాదండి మీరు వంద కిలోలు పైన ఉన్నారు కాబట్టి కనీసం ఒక మూడు నెలల నుంచి ఐదు నెలల వరకు అయితే చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఖచ్చితంగా మన తెలుగు తేజం సింధు ప్రపంచానికి కొట్టిందంటే ఒక ఫోన్ అంటుకోకుండా ఇరవై నాలుగు గంటలు కష్టపడితే ఒక రెండు రోజుల విజయం సాధించిన ఒక అతను ఐఏఎస్ అయినా ఓ పెద్ద స్థాయికి ఎదిగిన ప్రతి వాడి వెనకమాల అహోరాత్రి పడిన కష్టం ఉంటుందండి కష్టం లేకుండా ఎలాగే మన వాళ్ళు మన వాళ్ళు పుట్టామంటే మన కన్న తల్లి తొమ్మిది సంవత్సరాలు మోసిన కష్టం ఉందండి వెనకమాల కష్టం లేకుండా సుఖం రాదు మీరు వాళ్ళ ఒళ్ళు దగ్గర సుఖంగా హీరో లాగా ఉండాలంటే లేదా బలంగా స్టామినాగా ఉండాలంటే మీరు కొంత త్యాగాలు చేయాల్సిందే అన్ని కేకలు కుదరదు రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి కాల్ చేసినందుకు ఓకే అండి ఇంకా సమయం అయితే చాలా మంది కాల్స్ అయితే వచ్చేస్తున్నాయి ఇంకొక వారం ఇంకోసారి నెక్స్ట్ వీక్ వస్తాను అంటే నేను ఎక్కువ ప్రజలు అందుబాటులో ఉండాలండి మీ ద్వారా చెప్తున్నాను పబ్లిక్ నేను ఎక్కువ అందుబాటులో ఉంటాను మనం రెగ్యులర్ గా చేస్తాం ఒక అంటే డే అని పెట్టుకోలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ మీద నేను పబ్లిక్ మీటింగ్ ఇవ్వట్లేదు పబ్లిక్ మీటింగ్స్ కూడా వెళ్తాను పబ్లిక్ మీటింగ్స్ లో కూడా ఎక్కువ నేను డైట్ గురించి కొన్ని కోట్ల మంది తెలిసిపోయింది కాబట్టి నేను దాన్ని ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయను డైట్ అష్టం మార్పు లేకుండా పాత కొత్త మార్పు ఏం లేవు ఎటు వచ్చేయండి దీని రకమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ సైన్స్ ఇది ఏంటనే బ్యాక్గ్రౌండ్ సైన్స్ నేను ప్రపంచాన్ని చెప్పాల్సింది ఉంది నేను ఈ నిజానికి యూఎస్ లాంటి దేశాల్లో ప్రపంచం ఇదే చెప్తున్నాను ఫైవ్ సిక్స్ అవర్స్ మీటింగ్ లో ఓన్లీ సైన్స్ దెర్ ఇస్ సైన్స్ అమ్మ మీకు తెలియకపోతే మన సైన్స్ కాదు నా నూతలో ఉండే కప్పలాగా నేను ఎందుకు గుండ్రంగా కొంచెం ఉందంటే అట్లా చాలా ఉంది సైన్స్ నేనే తోపురు కాదు నేను అధ్యయనం చేశాక నాకు తెలిసింది మీరు అధ్యయనం చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది మీ డ్రైవర్ అధ్యయనం చేస్తే మీ డ్రైవర్ తెలుస్తుంది ఎవరు ఎవరు నాలెడ్జ్ ఎవరు ఎవరైనా ఈడు కోసం పుట్టాడా నేను నేనే లేకపోతే నేను మొగుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అన్నట్టు ఉంది వెనకటికి అట్టానే నేను అధ్యయనం చేశాక నాకు తెలిసింది మీరు చేయండి మీకు తెలుస్తుంది మీ డ్రైవర్ కూడా అధ్యయనం చేస్తే మీ డ్రైవర్కి తెలుస్తుంది ఇందులో తోపు ఏముందండి నేను తోపు కాదు ఆడు తోపు కాదు ఎవరో కాదు ఒక విధానం మీద ఆసక్తి ఉన్నాడు అద్భుతంగా చేస్తాడు ఒకతను బిర్యానీ బ్రహ్మాండం చేస్తాడు ఒకతను కాఫీ బాగా పెడతాడు ఒకతను గడ్డం బాగా చేస్తాడు వీళ్ళు తోపులే ఇంకోటి చేయలేడు ఆ ప్లాన్ అడిగేది కుదిరింది ఆ శ్రద్ధ పెట్టాడు కుదిరింది అట్లా నాకు ఇందులో అధ్యయనంలో దొరికింది దొరికిన నిజాన్ని నేను ప్రజలతో పంచుకున్నాను ఎందుకంటే సమాజం బాగుండాలని కోరిక నాకు ఉంది కాబట్టి అంతే దర్శనం ఇది ఒక సామాజిక బాధ్యత నేను మీ ద్వారా ప్రజలందరూ రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఇవాళ మాట్లాడిన వాళ్ళు వీళ్ళు కూడా అందరు కూడా రేపటి నుంచి మన గ్రూపుల లాట్లో బ్రాడ్కాస్టింగ్ వాళ్ళలో మీకు కొన్ని ఇన్విటేషన్లు కానీ మనం వీడియోలు వస్తాయి మనం బేసికల్ గా దీని సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రపంచంగా తీసుకెళ్లాం సోషల్ మీడియాలో మీ కనీస బాధ్యత ఏంటంటే మీకు ఒక ఇన్విటేషన్ కానీ లేదా ఒక మీటింగ్ సంబంధించి కానీ లేదా ఒక సమాచారం వస్తే మీరు దయచేసి మీ గ్రూప్ లో ఉండి అన్నిటికి కూడా మీరు తెలియచేయండి ఇది మన సోషల్ మీడియా ద్వారానే పుట్టించి దీని ద్వారానే పెంచి పెద్దించిన ఒక అద్భుత విషయం దీన్ని మనం ఇలానే తీసుకెళ్దాం ఛానల్ అయ్యే ఉండే ఉంటాయి అలాగూ ఎప్పటికైనా మీరు ఏ ఇన్విటేషన్ వచ్చినా ఏదో వచ్చినా మీ సర్కిల్ లో మిగిలిన అందరూ కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి తద్వారా పది మంది మేలు జరగటం మీరు కూడా మీ వంత సహాయం చేయండి రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రామకృష్ణ గారు డైనమిక్ డైటింగ్ అని మేము పెట్టిన టైటిల్ అసలు ఏమాత్రం అతిశయక్తి లేదని ముందుగానే మాకు అందరికి తెలుసు ఎన్ని ప్రాంతాల ప్రజలు మాట్లాడారు కోట్ల కోట్లాది మందిని మీరు రీచ్ అయ్యారు మీరు కావాలంటే ఇప్పటి కూడా అదే సవాల్ విసురుతున్నారు చూద్దాం ఇంకా నెక్స్ట్ వీక్ అన్న ఎవరైనా మాట్లాడగలిగే దమ్ ఉన్న వాళ్ళు వస్తారు ఎవడమ్మా మాట్లాడేది మీరు కూడా డాక్టర్లు కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఏంటంటే ఎక్కువ మంది నేను చూస్తాను వీళ్ళకి మామూలుగా గుండె చెప్పొచ్చిన అట్లా రాదురా అని చెప్పడం పోయి రామకృష్ణ గారు చేసే కూడా వచ్చింది బెదరేస్తాను థ్యాంక్